ഇപ്പം നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു സിനിമ അഗ്നിവ്യൂഹമാണ് അന്നത്തെ ഒരു ഹൊറർ ഫിലിം അതിൽ സുകുമാരൻ ചേട്ടനാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു നായകനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം അന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റിങ് ആ അന്ന് ആരും സുകുമാരനെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ നായകനായിട്ട് വെച്ച് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത കാലഘട്ടം പക്ഷെ സുകുമാരൻ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ രവി മേനോൻ സുകുമാരൻ ഇവരൊക്കെ മഡ്രാസിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അലഞ്ഞു നടക്കുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കണ്ടുമുട്ടുന്നു എല്ലാവരും പരാതികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്താടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം ഒരർത്ഥമില്ല പറയുമ്പോൾ നിർമാല്യം പോലെയുള്ള നല്ല സിനിമകളും നാഷണൽ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച നടന്മാരാണ് രണ്ടുപേരും സുകുമാരനും രവി മേനും ഈ രണ്ടുപേരും പറയണു ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ വിട്ടു പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സുകുമാരൻ നൈജീരിയയിൽ കോളേജ് ലക്ചറായിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നു അതിന് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലി അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കളയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പോവുകയാണ് ചന്ദ്രൻ മോനെ കാണാടാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അഗ്നിവ്യൂഹം പറഞ്ഞ സിനിമ തുടങ്ങാനുള്ള പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് വന്നി എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സുകുമാരനെ ഇട്ടിട്ട് സിനിമ ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെ ഞാൻ സുഖട്ടാ ഒരു കാര്യം വരുമോ നമുക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നില്ല അത്യന്ത ആധുനിക ക്ലാസ് സിനിമ ഒന്നുമല്ല അവാർഡ് പിക്ചർ ഒന്നുമല്ല അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇതൊരു കമേഴ്സ്യൽ ഫിലിമാണ് നാല് സ്റ്റണ്ടും നാല് പാട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി അഭിനയിക്കണം ഡുവേറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മൊത്തം ഒരു ചമ്മലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സുകുമാരൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ചെയ്യാടാ നടക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്നെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് സുകുമാരൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഉണ്ടാവും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ ചത്തു പണി എടുക്കും നിനക്കറിയില്ലടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പീരുമേട്ടിലേക്ക് ഈ സിനിമയായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് തീർക്കണം വളരെ കണക്കൂട്ടി പ്രഭു സാർ അളന്ന് മുറിച്ച് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ അന്ന് ട്രിക്ക് ഷോർട്സൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അന്ന് ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കാശിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് കാശില്ല അതുകൊണ്ട് മിച്ചൽ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോയി ക്യാമറയിൽ ഡബിൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രിക്ക് ഷോർട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്രേതം പട്ടിയുടെ വാഴ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ അന്നത്തെ ആ പാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രഭു സാർ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ തീർക്കൂ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ വരും എന്നിട്ട് പ്രഭു സാർ പോയി പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് തീർന്നു പ്രഭു സാർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കണം ഏ എന്താ എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കണം ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും പകുതി ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞയച്ചു ഞങ്ങൾ മാത്രം പോകുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് തീർന്നു അപ്പോഴും സുകുമാരന് സത്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല ആശാനെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇതൊക്കെ ഏൽക്കുമോ നമ്മുടെ അടിയൊക്കെ കാരണം അന്ന് അടിയൊക്കെ പുച്ഛമാണ് എന്ത് ചെയ്യാനോ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഗതികേട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അഭിനയിച്ചത് പക്ഷേ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായി അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി സുകുമാരൻ ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ആയി മാറി അങ്ങനെ സുകുമാരൻ മലയാള സിനിമയിൽ നിലവറപ്പിച്ചു ആ ഒരു കാലഘട്ടം സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് ആ ഒരു വർക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തെ തല ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അസുഖമായിരുന്ന സത്യനൊക്കെ പാവം എൻ്റെ അടുത്ത് എത്ര ചീത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ശങ്കരാജൻ ചേട്ടനോ സുകുമാര ചേച്ചിയോടോ ചോദിച്ചാൽ അറിയുള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് സത്യന് ഞാനും വഴക്കായിരിക്കും സത്യന് ഞാൻ ആകെ ചീത്ത പറയുന്നത് സത്യനെ മാത്രമാണ് സത്യന് ഞാനും ചീത്ത ദിവസം പറയും രണ്ടുപേരും പറയും ഇനി ഞാൻ ചന്ദ്രൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല പറയും എന്നിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ സത്യന് ഊണ് കഴിക്കാതെ കാത്തിരിക്കും ചന്ദ്രൻ വന്നിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും സത്യം വരച്ച് തന്നിട്ട് ഊണ് കഴിക്കാം ആ പണക്ക് അപ്പം തീരും വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യും ദിവസവും വഴക്ക് കൂടും പക്ഷേ അന്ന് അത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ആ തൊഴിലിനോട് ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു അസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ചീത്ത പറയാൻ പിറ്റേ താൻ പോയി പണി നോക്കണം പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകാൻ പറ്റും പാട്ടില്ല ഇന്ന് സിനിമയിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആർക്കും ആരോടും കടപ്പാടോ അന്ന് അന്നൊരു ഗുരു ശിക്ഷ
ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡ് ലൈൻ ഇല്ല പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഞാൻ കാണുന്നതിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മക്കളാണ് കാരണം അവർ കാശുണ്ട് അവർ വരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മകൻ ഇവിടെ ഉഴപ്പി നടക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് പറ്റിയത് സിനിമയാണ് പറയുന്നു ഇന്ന് സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ കൊണ്ട് വിഷൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാധനം വിഷൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് പഠിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ആവുന്നതാണ് ഈവൺ ജേർണലിസ്റ്റ് തല്ലും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജേർണലിസം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തോ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് പഴയ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയല്ല അവർ അനുഭവസ്ഥരാണ് എത്ര എഴുത്തുകാരെ കണ്ടു എന്തൊക്കെ എഴുതി എന്തൊക്കെ എത്ര പേരെ അഭിമുഖീകരിച്ചു ഇന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുന്ന പുതിയ കുട്ടികൾ ആരാണെന്ന് അറിയാതെയാണ് മൈക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വാക്ക് പറയാമോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ജേർണലിസവും ഫിലിം ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ കാണുന്നത് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഹൈടെക്കാണ് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല അത് ആവശ്യമാണ് വളരേണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രയോജനമില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ജനറേറ്റ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഒരു ചാനലിലും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനും ഒന്നും പോകാറില്ല അതാണ് താരപ്പകിട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്ന താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല ഇന്ന് പിന്നെ നിങ്ങളെക്കാട്ടും വർഷങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പോയിട്ട് നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വന്നു ഇതിൽ പങ്കെടുത്തു സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും യുവതലമുറയിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തൃപ്തനാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാര്യം മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളാണ് ആ കണ്ണ് നിറയുന്നത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലയിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ചോദ്യം മറന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ചുണ്ട് വിറയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരായിരം ഉത്തരങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നെ കാണായിരുന്നു നന്ദി ആയിരം നന്ദി